不是说成亲就能起死回生吗？你怎么还是老样子啊？邵东家，邵东家，你可把我给害苦了。我现在是有点后悔了。你说你当初为什么要给我那五两银子？我惹了这么多麻烦，你为什么还要对我这么好？害得我一时冲动，居然嫁给你了，邵东家。要不咱俩商量一下，你就醒过来吧。你要是不醒过来，我可能就要被你家人扣在这儿。我可不想一辈子待在东院，我还要去找我爹呢。怎么没奏乐呢？我没能把胡小姐接回来。什么？怎么回事？吴志存说他无能为力。啊？大哥，我马上聊到有时了。如果再不成亲的话。吴平可能就醒不过来了。老天爷，难道吴平注定没救了吗？难道，难道你真的要灭我吴家东岳吗？老天爷，老天爷！就剃一下嘛，谁家都一样。
来来，一起。不是说成亲就能起死回生吗？你怎么还是老样子啊？邵东家，邵东家，你可把我给害苦了。我现在是有点后悔了。你说你当初为什么要给我那五两银子？我惹了这么多麻烦，你为什么还要对我这么好？害得我一时冲动。居然嫁给你了，邵东家，要不咱俩商量一下，你就醒过来吧。你要是不醒过来，我可能就要被你家人扣在这儿。我可不想一辈子待在东院。我还要去找我爹呢，邵东家，邵东家，啊！把那粥扇凉了啊！别烫着少爷了。放心，放心，快快端进去，端进去。呀，二嫂，你来了，可不必醒了，快进去看看，太好了。哎，你们别跟着了。老爷，邵东家已经无爱。再熬些阿胶汤，让少爷喝了，会好得更快。有有有有有有，快去备去。我再看几副调养的药，哎，好好调养以后呢
就可以恢复以前了。哎，谢谢梁大夫，谢谢梁大夫。老杨，哎，向梁大夫开房子去。梁大夫，这边请。慢点。哎，快去食堂替生油。大哥，哎，这可要好好庆祝一下。呃，好，呃，呃。喜宴再开三天，哎，咱们秦腔也再唱三天。大哥，大哥，哎，这大婚的事儿是我出的主意啊，我是不是该领头功啊？啊，你呀、啊、你呀、啊，待会儿好好敬你一杯。我说什么来着？啊，这大侄子一定能醒吧？行了，不必要休息，都别围在这儿。我们出去吧，哎，我们先出去，呃，大哥，我们先出去。哎，少爷，吃点吧，小心疼。嗯，等会儿，大哥。啊，来，大哥来了，来来，走走走走走，走。大哥，啊，这按理说呀，这丫头也是有功的，只是今晚开宴的时候，大哥没发现什么吧？是吧？啊，没发现也好。我的意思是说呢，这荣华富贵突然加深，搁在谁都把持不住啊，更何况一个丫头。今后大哥和大嫂一定要好好管束。哎，这丫头今天这个举动啊，确实让我感动。日后要是能够好好遵守规矩，我和你大嫂不会亏待她的。现在看起来，最后悔的就该是胡家那小姐。平时看起来挺精明的，实际上是个糊涂蛋啊。好了好了，别说了别说了叫我，坐。少东家，你能醒过来，我真是太高兴了。你是不是挺失望的？要不然，过两天让老爷把胡家小姐请回来，我跟他一换就行了。谢谢你。啊，没事儿，别那么客气。那个，少东家，要不你好好歇歇，没事儿我就先回去了。你今晚就住这儿。啊？不止今晚，这辈子都住这儿。你已经是我的妻子，你放心，我这辈子都会好好的照顾你的。这辈子。请少爷、少奶奶就寝。少奶奶，请擦脸。少奶奶，你叫我。你现在
就是少奶奶。少奶奶，请擦脸。手脑能沾水，我来。春仙儿，少奶奶，我来给你更衣。干嘛呀？更衣呀、啊。你别这样行吗？我浑身不自在。可是，少爷，你就让春杏好好伺候你吧。少奶奶，请漱口。没完了是吧？行了，你出去吧。教呢？花教呢？花教已经回去了，已经回去了，我都还没上轿。小姐，已经过了亥时了。小心，吴聘哥哥呢？他现在怎么样啊？啊，小姐你别急，刚刚听说了，吴聘少爷已经醒了。他醒了，他醒了。我爹以后就没有理由阻拦我们了，我们可以成亲了。小姐，怎么了？吴聘少爷已经成亲了。和谁呀、啊？听说，是一个丫头。爹用一个丫头代替我，是吴家东院的丫头。那丫头顶替你去成亲，然后吴聘少爷就醒了。起来了，啊，我们一起去给。哎、少爷，少奶奶怎么了？啊，他还不习惯，让他出去溜达溜达，散散心，也好。
，老爷，老爷，刚送来的信。老爷，可是有什么好消息？钦差回京复奏啊！钦查，泾阳吴家东院和沈家用料真实不虚，臣子一丝不苟，并无军需要材、弄虚作假之事实。也就是说。我们东院平安无事了，是吧？少爷性命无忧，军需案尘埃落定。我们东院啊，那可真是吉星高照啊！啊，吉星高照啊！收好，收好。娘，我这才刚醒过来，事情又多又乱，我就让周莹待在屋里，我先过来给您请安。没事没事，只要他把你照顾好啊。我这屋子他不用每天来。好，哎，娘，请坐。孩儿，给娘请安。哎，起来，起来，行了，行了。你这身子弱，这就免了。人带来了，夫人，你那屋里啊，我怕人手不够，给你找了两个丫头，你看行不行？娘，不用了。夫人，裁缝来了。夫人，恭喜夫人。这喜事啊，办的仓促，周英连身好衣服都没有，我赶紧让人先给她做两身。行，娘，您做主就行了。夫人，燕窝来了。你的身体啊，得好好补一补啦！我订了上好的燕窝，你来尝尝。夫人，点心来了。哎，少奶奶，你要出去啊？少奶奶，爸，不出去。我见来晚了，此地乃下人之所，少奶奶还是请勿在此地久留。哎呦，先生，别叫我少奶奶，我一听就浑身不自在。我还是周莹，还是这儿的学徒。这、这、这不成体统，不妥不妥。先生，你讲你的，其他不用管。可是，继续讲啊。先生，你讲你的。是是，少奶奶。刚才大家读的是明代李进德写的《客商一览醒迷》中的一段话。呃，这段话的意思，其实就是说。一个人只有付出辛勤的劳动，才能有所收获。先生，先生
谢谢。少奶奶，不是我再说一遍，不要叫我少奶奶。可是你现在的的确确是我们吴家东院的少奶奶了。难道我就不是周莹了？不再是以前的周莹了大人，吴平现在已经苏醒了，你为何还将沈心怡拘押不放？吴平虽然已经苏醒，但这并不意味着行凶的凶手就可以脱罪。大人，你，你，你打算将沈心怡拘押到什么时候呢？沈老板，如果你想儿子早日回家，最好劝他早日伏法认罪。吴平现在性命无忧，他的罪行。也可以减轻许多。大人非说是沈心怡打了吴聘，请问，人证物证何在？沈心怡是不是真凶？你我都清楚。小民不服，退堂。那沈星怡今天招了没有？他还是一口咬定，什么都不知道。哼，你就再观他几日。哎，对了，那杨之焕的底细你查到了没有？查到了。杨之焕升任吴家东院管家后，就在吴家东院附近购置了田宅，但其早期当伙计时就一直住在水井房。那旧屋后来没人住了，但一直也没有变卖。你此去经营，可要千万当心呢、啊。吴家东院在陕西经营多年，根子很深，在京城人脉很广，利益盘根错节。其中内情知道的人很少，目的是垄断军需生意。你要多么地掌握证据
。吴卫文，我知道，他有一个侄子，曾经与我是同窗。如有机会，你可留意此事。我给你带句话：若再有敷衍失责、贻误大事，就将你直接杖毙。请问先生，转告贝勒爷，这次命令一定用心办事，绝不让贝勒爷失望。告辞切记，一定要亲手交到张先生手上。是。啊请大夫，没事。区区二十兆，自小就爱惯了。你为什么不走报？是我误事，才导致钦差无功而返。我阻止胡永梅嫁入吴家，你不也没有奏报？那无关紧要。这，这也不是什么大事儿。你为什么要袒护我？就算我如实奏报，那二十兆我也跑不脱。而你被直接杖毙，对我来说又有什么好处呢？我们能够活到现在，已经很不容易了，何必还要互相残杀呢？怎么说？他们吴家东院的儿子都没事了，为什么我们沈家的儿子还不放啊？
赵白石一口咬定，是星儿打伤了吴平。真的是星儿打伤的？就算星儿打伤的，我们负责医好就是了。他赵白石把星儿关起来，什么意思啊？娘，哎呀，要去哪儿？你拉着我干什么？我要去县衙门，我不能替月生死，我代替星儿去坐牢还不行吗？我去县衙门投案，五聘是我打了的，他赵白石要打要杀，冲着我来好了，反正我就是这把老骨头，我随他的便。娘，娘，你千万别呀、啊！你拦着我干什么？婴儿被打得半死不活了，你知道吗？再拖下去，那就等着收尸喽。娘，你别着急啊，我在想办法了，我我在想办法。你在想什么办法？人家吴家已经把大把的银子往衙门里送了，你就是抱着银子不放呀，舍不得呀。都这个时候了，我怎么还会抱着银子不放呢？但衙门的人不敢收。赵白石已经打了招呼，现在连去看一眼星儿、送点药，都是求了又求啊。那我们就坐以待毙，等着绝号吧，真是狠！娘，你的眼睛虽然是一文不名。可是他活的是铮铮铁骨啊！你爹虽然做点小生意，可是没人敢欺负他呀！怎么到了你这儿，银子多了，你就这么软弱可欺呢？月生死得不明不白，星儿生死未卜。你就这么束手无策？你得问问你自己，你对得起我们这个沈家的名号吗？你再给我说说。娘，啊，娘，你放心，我不管付出什么代价，我一定要救出心儿。一定会给月生报仇。这是你说的？好。给他拿个凳子吧。哎，谢谢娘。周颖，你以前是个丫头，抛头露面，穿堂过屋，也无伤大雅。但现在，你是少奶奶的身份，那就再也不能像从前那样了。当了少奶奶还不如丫头呢。你说什么？啊，没什么。长辈说话，问你你就老老实实回，没问你。不得私下议论。哦，以你现在的身份，去土房。
肯定是不能再去了。你呢，平常没事就在后院待着。如果不是迫不得已，或者非你不可，也不得往前院跑，知道吗？那我在这干什么呀？这得多无聊啊！我还没说完呢。你以前怎么样，我不管。但是从现在开始，你的坐、立、行、走、一举一动，得有个少奶奶的样子。首先，你这坐姿就不对。哪儿不对了？你应该说。请问娘，我哪里错了？请问娘，我哪里错了？娘告诉你啊，娘告诉你啊，娘告诉你是我告诉你。嗨，你用点心好不好？来，像我这样，双腿合拢。双手交叠，放在膝上。来，起来，走两步给我看看。对吗？全错了，全错了。可娘我，我从小都这么走路啊，也没摔着过呀，没觉得有问题啊。你跟着我，走路步子不能太大，身子不能左右摇摆。走起来是这样的。还有，如果裙摆左右摆动，就算失礼。哎呦喂，这也太难了吧！哎，你去走一圈来看看。这走路和跳舞似的。笑不露齿，娘，要不然你带我走一圈。行，那你跟着我走手也不对，脚也不对，你看，你看，你看，哟，啊，你怎么那样了？继续。小姐来了，那我过去一下，你继续聊
看不着。二婶，怎么今天想着过来了？还不是这孩子说好久没见到大婶婶了，想来看一看。大婶婶好，好。吴聘哥哥的新娘子在不在？在。那我能不能见见她？呃，你们都还没正式见过，那上屋里去坐，正好她也在。这样的身手，这周莹一定是个奇女子啊！怎么呢？我回来了。我今天叫了一天，累得我口干舌燥，腰酸腿疼的。本以为会见点成效，谁知道就这一转眼功夫，他不仅没有改观，还变本加厉的成了那副样子了。慢慢来吧，老爷啊，他性子太野了，我觉得我管不了他。吴聘呢，又是大病初愈，估计心有余而力不足。我看，只有你亲自出马，可能他会怕几分。春心儿，嗯，我跟你说个事儿，嗯，你不要跟别人说，什么事儿啊？我想走，走，去哪儿啊？随便去哪儿，反正不想待在东岳。可是你都跟少爷成亲了，我又不是真想跟他成亲，我只是要救他。现在他既然没事儿了，那我也该走了。不行，为什么？你想啊，就是因为你嫁进来，少爷才醒过来的。你要是现在反悔了，不就是骗老天爷吗？老天爷一生气，万一少爷又有什么事儿，怎么办？你就安安心心当少奶奶吧。这少奶奶，真不是人道的。这儿也不能去，那儿也不能去，到处缩手缩脚不说。连笑都不能痛痛快快的笑，还不如当丫头的时候自由自在。你呀、啊，就是身在福中不知福，当少奶奶多好啊，多少人想当呢？不愁吃不愁穿的。人这一辈子就是为了吃和穿。嗯，那要不然还因为什么呀？反正肯定不止这两样。少爷回来了。
少爷。你今天觉得身体怎么样？好多了，我刚才在整个院子走了走，都不觉得累。真的？啊？怎么了？娘说了，要孝不露齿。少爷，哎，少爷，少奶奶，老爷传少奶奶去花厅。老爷叫我啊？这没说要我去吗？没有。那知道是什么事吗？不知道。多半是为了我把娘给气着了。那我陪你去吧。没事儿。你爹又不会吃了我，还是我自己去吧。啊，卓英，在爹娘面前，还是稍微收着点吧。哦，我尽量。爹，您找我家里做什么的？走江湖的。难怪啊！爹娘都还在吗？我只有爹，没有娘。难怪。进洞月之前，都做过什么？跟着我爹，卖艺。难怪。周英啊，我给你交个底儿啊。如果那天不是情况特殊，你钻进了轿子，像你这种出身的女子。无论如何是进不了我们东院大门的，但现在你既然已经是吴聘的妻子，我和你娘也认你。从今以后，你要好好珍惜，好自为之啊！啊，把你以前那些习气习惯，通通丢掉。你得记住。你不再是走江湖的卖艺的那个周莹，而是吴家东院的少奶奶。你的过去我们可以不计较，因为那都是过去了。但从今以后，你的一举一动，你可不能再丢我们吴家东院的脸。你明白我的意思吗？明白吗？老爷，我也给你交个底吧。我从来就没想过要嫁给吴平。那天的确是情况特殊，所以我鲁莽了一把。如果你和夫人都觉得我不配你们家，没关系，你把我休了，我不在乎。放肆，猖狂，反了你！
爹，我不是要跟你对着干，我只是习惯了。我们走江湖的，遇到这种事情是绝对不能示弱的。人敬我，我敬人，人若翻脸，十倍奉还。怎么样，爹跟你说了什么？你们谈的如何？那天我把你娘给气着了，刚才又把你爹给气着了。什么？春杏，麻烦你帮我收拾东西，准备走人了。你去哪儿？少爷，其实我本来就要走的，就因为你突然受伤，我才留下的。现在你伤都好了，我还不走，待在这干嘛呀？你不能走。有令有令。长妈，肯定是来宣布把我撵走的。我这就去见老爷。老爷有令，除了成婚之时请安，少奶奶周莹不能出别院一步，并责令周莹在别院。熟记规矩，习练礼仪，修身养性，静心含德。少奶奶，听明白了吗？明白了，明白了。这沈家真的是多灾多难啊！两个儿子，一个死，一个进大牢，那还不是沈四海他自找的？他若不是一心想跟吴伟文争个长短，他两个儿子现在都还好好的。可他这两个儿子，倒是给了我们机会。哎，老板，我一定要进去吗？我们现在这是在帮沈家。我虽说雨月生兄具有数面之缘，可他的才干、胸襟都让我叹服。可惜啊，这年纪轻轻就遭遇不测。吴家东院至今逍遥法外。这让月生兄在九泉之下如何安眠？沈老板，二少爷，吴聘的伤剑已经痊愈了，二少爷总该回家了吧？这是为什么？难道他们要让二少爷在牢里死得不明不白才肯放人？不，你们沈家已经死了一个儿子了，他们这么做，难道是想要沈家绝后啊？大不了同归于尽。沈老板，千万不可！你说吴伟文他身后有靠山。你一介平民，想要跟别人拼命，绝对不能够。拼银子，我拼比赢他；拼靠山，我也拼不赢他。我就不信，难道拼命，我还拼不赢他吗？就算你拼命拼赢了，可到最后命没了，又有什么意义呢？
你到底是什么人？是不是吴卫文派你来当说客的？你回去告诉吴卫文，我沈四海这辈子与他不共戴天。沈老板息怒，我与吴卫文没有丝毫瓜葛。我今天来，纯属想要为你做点什么。你什么意思？你想不想替沈月生报仇？想不想救出沈心怡？你有门路？没有门路。但我有靠山，一座足以撼动吴卫文的靠山。杜老板，如果你能够救出沈心怡，为月生报仇，我们沈家愿意付出任何代价。任何代价？虽然我们沈家没有万贯家产，但只要杜老板开口。沈某绝不还价。如果我要的不是银子呢？肝脑涂地，在所不辞。好，沈老板，既然你有这样的一份决心，那这事儿就好办了。告辞。杜老板，你打算如何着手？三日之内，沈心怡定能回家。老师，请上座。学生赵白石叩见恩师。白石啊，不必拘礼。东西您可曾收到？我就是为那袋东西而来的。白石啊，办正事之前，能不能先放了沈星怡？呃，老师，您可知道那沈星怡是重伤无聘的凶手？但是他至今没有招供啊。哎，那沈星怡从小到大没吃过苦，挨过打，现在。不过是凭着一口闷气撑着不认，我已经将他关了数日，这口闷气已经差不多耗尽，我有把握，两三日之内定让他招供。白石啊，听我一句话，究竟是谁伤的吴聘，一点都不重要。这吴聘虽说是行转痊愈，但这暴行可恶，无论如何不能轻易放了凶手。再说，我到泾阳区区数月，两桩案子都成了悬案，那我这泾阳县令岂不是太无能了？我安排你到泾阳，难道仅仅是为了做一个好的县令？你既然一心想澄清励志。重整国威，那你就应该想到，你的着地点不在泾阳，甚至不在陕西，而是整个朝政。请老师指教。沈星怡的去留，关系到将来的大局，所以必须网开一面。你托人捎来的东西，我已经请行家看过了。表面上看，它是血迹，其实呢，它是染色的松香。那这么说，吴家东院的确在这军需膏药中做了假。虽然这个标签注明的是军需膏药的原料。但是这个袋子呢，却是出自古月胡家。仅仅凭这一袋假血结，仍然不足以证明吴家东院作假。但是我们可以以此为证据，向朝廷申请，重新调查。对呀、啊，只要朝廷派一个清廉的大臣
不愁找不到那吴卫文作假的证据。白石啊，如果此案得以重启，你就立了大功了，我就可以向朝廷请功，绝不让你在县令的位置上再受委屈。没有，老师，此话言重了。在今天，如果想做点实事，就得任劳任怨。要说委屈，您不委屈。其他人不委屈，在我看来，只要是为国为民，无论在什么位置上，都不要计较。荣辱都能坦然，不愧是我的学生。少奶奶,少奶奶，老爷有令，你不能出去。嗨，我要出去，在那儿溜达一圈，一圈。那就这样，几步，一步。哎呦，我求你们了，就让我出去走一会儿吧，我都快被闷死了。我告诉你们啊，我可是有功夫的，我要是动起手来，你们俩都不是我对手。闪开，少奶奶，你就体恤一下我们吧。你今天要是出去了，老爷非打断我们的腿不可。少奶奶。你就别想着出去了，老老实实待着吧。不，我就不。哟，你啊！少奶奶，你快下来吧，我求你了。你就让我在这待一会儿吧。你这要是摔下来，会出人命的。少奶奶，我求求你了，你快下来行不行？少奶奶，我求你了，少爷，少爷，周莹，你快下来吧，爬这么高危险。我不怕，就算你不怕，我怕，我担心啊。我闷。你，要是你觉得闷，我让一妹妹还有几个嫂子们过来陪你吧。那你你告诉我你想怎么样？我就不想被关在这儿，我要出去。啊，这样吧，如果你可以达到娘的要求，有一个大家少奶奶的样子，我就带你去晋阳城里逛一逛。真的？真的。那你给我点时间，让我练习一下。可以。那你快下来吧，快下来。小心，小心！慢点。哎呦，哇！你呀，真是吓死我了。不高，这还不高。姐儿，姐儿，家里人再见不到你了，姐儿。娘，你别哭了，我这不是好好的回来了吗？心儿，你过来。慢点，小心。跪下。吴聘是不是你打的？
就该杀了吴聘，别让人怀疑你。我知道了，我下次一定计划周全。下次，绝不许有下次。难道大哥就这么白白送命吗？我已经失去了一个儿子了，难道你让我失去最后一个吗？给月生报仇的事，我自有打算。你不要管了。可是爹，从今往后，我只要你做一件事情，成为第二个沈月生。听说东院找了一个丫头成亲，他就活过来了。哎呀，哎呀，是啊，少爷，听说这两天已经能上街到处转悠了。哎，这次算他走运。二少爷，要不然我们再干他一次。老爷现在不允许我再过问报仇的事儿。那大少爷的仇就这么算了？绝不能，陈老板。啊，哎，沈老板，你这是看什么？杜老板神通广大，恩德无量，身家上下，感激不尽。哎呀，沈老板，您先请起。杜老板。神通广大的不是我，是我家贝勒爷。如果没有杜老板从中牵线，星儿根本不能平安回来。哎，杜老板，这是我们家一点点心意，感谢贝勒爷对星姨的救命之恩沈家还想请贝勒爷再次出手，给月生报仇。沈老板，你真的想要为沈月生之死讨回公道？此仇不报，沈某枉为男人。你若真想报仇，有一个人可以帮你。谁？你？我？沈老板，你若想报仇成功，除了贝勒爷给你使力，关键之处还得靠你自己。只要能报仇。要我做什么都行，可如果我要你无中生有、黑白颠倒呢？沈老板，如果你要跟吴卫文讲江湖道义，那我劝你早点死了这颗心。吴卫文对我们沈家杀人栽赃，无所不用其极。我怎么还会跟他讲江湖道义？杜先生，只要能够报仇，我什么都听你的。好。那贝勒也可以帮你。雷德想过没？一声都没响。
这个呢？头歪了。啊？啊？像不像少奶奶？像。回来了，回来了！快快，快把你们两个快走快走，别动别动，你们俩弄下面，我往这边去，快往这边，快，头发乱了没？夫君。给你去沏茶。起来吧，屁股没摔疼吧？我明天继续练。算了，不用练了。不练，不练怎么能有少奶奶的样子？早听说李大人幕僚中有一位张先生，满腹经纶，志气百出。今天见到了本人，果然气宇轩昂，不同凡人呐、啊。我也早就听说，在众多的皇子皇孙当中，太后独中贝勒爷，杜老板功不可没呀。今日得缘一见，也是我张某的荣幸。请走，请。富康倒闭，胡雪岩被查，上上下下迁出那么多人，就是出自张先生手笔吧？贝勒爷安排杜老板在泾阳开商行，我想，也不会是为了多赚那几两银子吧？<笑>沈心怡能够平安回家，还是多谢张先生斡旋。贝勒爷交办给我们的差事，我等肯定尽心尽力，不敢有半点懈怠。是啊，既然他们已经和贝勒爷达成共识，那你我二人可以经常互通有无了。嗯，上一次钦差到泾阳，无功而返，导致的军需案不了了之。但是我听说。贝勒爷和杜老板并不甘心，正在寻找翻案的机会。我也听说，张先生找到了一样关键证据，正准备向朝廷申请重启此案。实不相瞒，我今日到访，就是想跟杜老板商量，怎么能够把这个案子做成铁案，让吴伟文无法逃脱。让他的背后之人无所遁形。敢问张先生找到了什么证据？杜老板，您这儿发现了什么线索？<笑>你我虽然各为其主
，但是在这件事情上，咱们的利益是一致的，不如开诚布公。张先生见地即是，为了表明我方的诚意。这是，钦差在到吴家东院的库房之前，吴伟文的管家杨之焕，偷偷摸摸的把这袋东西从库房拿出来了，藏到了别处，碰巧，让我的手下撞见了。原来如此，这个袋子上明明白白的写着，这是军需金疮膏药的原料，血结。但是这袋子里边装的，却是染色的松香。那吴卫文和左大人，也就无话可说了。唯一让我没有坐实的是，从这个袋子上可以看出来，这袋假血结出自古月药材行。那么，是吴卫文作假，还是古月药材行的老板？胡志存，亦或是两个人联手作假，这就得深查了。江先生，我这里有一个关键的证人，他能够证明军需作假全都是吴伟文一手主导，跟其他人没有关系。杜老板，如此肯定。江先生，要不这样。我们俩分工合作，金阳这边的所有事宜交给我去审查，而朝廷的所有动向就交给张先生谋划。也好，以杜老板的身份在金阳甚是方便，哎，但是必须做到铁证如山。张先生，请放心。那我就。静候杜老板的佳音了。还是什么都不吃。嗯，你去吧。以后你就会知道
，爹这么做是有道理的。你还有道理，于情，你活活拆散了我和吴聘哥哥；于毅，你辜负了你和吴叔十几年的交情；于礼，你出尔反尔，言而无信。你就没想过？爹，我这样无情无义无礼，就没有什么原因吗？你不就是怕我当寡妇吗？我不仅是怕你当寡妇，我更怕你进了吴家东院，连命都保不住。你这话什么意思？到底发生什么事了？有没？我跟你吴叔那是十几年的交情啊，他家有难，我没有理由不帮。别说舍银子，就算舍我这条命，我眼睛都不会眨一下。可是现在，这个事儿是要我把你舍出去，我无论如何都不能答应。可是你这样，会要了我的命啊！哪里就要了你的命啊？你的日子还长着呢。把吴聘跟吴家登院儿都忘了吧。我忘不了。那也不能一直这样下去啊。来。爹专门叫人给你熬的阿胶粥，趁热喝了吧。我吃不下，吃不下也得吃。你就就算不为我为你死去的娘，你也不能这样作践自己啊！你娘死的时候，她眼巴巴的望着我，就是咽不下那口气。我知道她心里想说什么。我答应了你娘，一定好好待你，这辈子都不让你受委屈。你娘才算闭上眼。可你现在这个样子，你娘她在九泉之下能安生吗？我吃，我吃不就行了吗？沈心怡回家了。夏雅既没说沈心怡是凶手，也没说她不是，反正稀里糊涂的，就让她回家了。这个赵白石，我原本以为他心明如镜的，现在看起来也未能免俗啊！大哥，那赵白石既然不能主持公道，那就让我找几个手下的人去替有侄儿报仇。我就不信我们吴家会被沈四海欺负了。老三，这话以后不要再说了。那我家吴聘平白无故被他们打，这口气大哥忍得下去，我忍不下去。这事儿牵扯到沈月笙的死，直到现在我都毫无头绪。那与其报仇，不如静观其变。不过，这以后凡是跟沈家沾边的生意，你们大家都小心一点，能躲多远，就躲多远。嗯嗯。还有胡家。如果还有还有未了的那些账，尽快把它了结。以后大家各走各路吧，知道了？知道。大哥，哎，三元典当行上一季的账已经出来了。这一季比上一季倒是增加了些许。大哥
。孙掌柜这一季很是辛苦，天天在门上，一天家都没回。哦，辛苦了，应该的。老二，大哥，嗯，今年的府部又涨了。你看要不要多进一点囤着？影部呢？哦，影部的价格还稳着呢。要囤就囤影部吧。啊，听我的。哦，大哥，嗯，最近我们中院土木作坊那边周转有些不灵，大哥能不能给我们支援一下？行，下去你跟何先生接洽。何先生，还有什么事儿没有？啊，没了，没了。哦，没的话，那今天就散了吧。嗯，好。吴斌，你等等。爹，头又晕了。啊，是。不过已经缓过来了，吃那么多药，一点效果都没有。没事，慢慢来，反正又不是什么大病。可是眼下有件事情要你处理，我怕你撑不了啊。没问题的，爹您尽管说。好。哎，三元典当行的的账簿，可有什么问题？账簿是没什么问题啊，可是这个利润，那个你翻到最后一页看看，得利一千八百五十二两。嗯，三元典当行从开业到现在已经三年了，这一直都是这个状况。哎，我听说西安富平、高陵那边的典当行，一季的利润。得有万八千两银子啊！你说他少个千二八百的，那还算正常。嗯，那这少个几千两，不觉得有问题吗？嗯，那二叔、三叔他们这件事怎么说呢？二叔他只占一成的股份，基本上他不会说什么。那至于你三叔啊，他只要有钱赚，他就开心了。可赚这么少，所以啊，我要你暗中去查访一下，这三元典当行他生意萧条，究竟是什么原因？嗯，行。啊，你查的时候小心点。这典当行一直都是你三叔在管，千万别让他察觉。我知道了。给你介绍个人，韩师傅。哎，这位韩师傅身手了得啊！以后如果出去的话，都让他跟着你。哦，那有劳韩师傅。这几本存储决策，你都看了吗？我都看了。好，我问你，天方的内容。必须和哪一些是一致的？啊，天方，天方是，呃，交管总部的，交管总部的来访。还有呢？还有，当然还有。对，是还有，嗯，还有就是，你不是都看过了吗？我是全都看了，就突然之间全都忘了。忘了就重新再看一遍。是。哎，称好了，别动哈。掉下来一本，扣一个铜钱。啊。叫你看账，你在干嘛呀你
！这些账本都是我们沈家的身家性命，你拿来玩儿！你拿来！我还指望着你能够撑起沈家，你这个样子。真是败家呀你！爹，我真的看了，我看累了嘛，所以我休息一会儿。这小子，别走！心儿，你回来！你你回来！心动，大爷心动。心儿他真是用了功的，老爷。你还护着他？哎呀，我爹，回来！你放开我呀！哎呀，你。你这是何苦呀？杏儿才坐了牢，又生了一场病，我怕你下手太狠伤着她。她这么被拦，不打不成器呀。慢慢来嘛。我都五十多了，大半辈子都过去了，能慢慢来吗？杏儿，他会懂事的。你给他点时间。